Muy buenas gente, bienvenidos a Conan Exile, segundo capítulo de la segunda temporada y empezamos, empezamos bien el capítulo con cambios Porque ya veis dónde estoy, dónde tengo mi cuadratura del círculo, mi primera base medio circular Que va a ser un torreón para arriba en un futuro Pero ya veis que no está colocada en el punto en el que lo colocamos en el anterior capítulo Y os voy a explicar por qué Por qué estoy aquí y no estoy... Donde acabamos el capítulo Si veis allí al fondo ¿Vale? Si veis por allí al fondo No sé si se apreciará desde aquí Pero hay una pedazo serpiente Un boss serpiente Que es del, del... Digamos es del mod Calamitus Que es una serpiente brutal Que si me pilla ahora mismo De un sopapo me mata Es más Si me pilla por ahí esa serpiente Me es imposible escaparme de ella Porque corre más que yo Bueno pues esa pedazo de serpiente Os dejaré una captura Porque el amigo Marer Pasó por mi base y se dio cuenta de que esa serpiente, en su digamos en su recorrido, hace un recorrido brutal, la serpiente alrededor del sumidero, este es el sumidero, bueno, pues hace un recorrido exageradamente grande, y va barriendo todo lo que pilla por su camino, y entre otras cosas, estaba mi base por su camino. Mi base justo está donde estoy marcando con el puntero, hay niebla, vale, no se ve bien, pero estaba justo allí, y la serpiente se quedaba atascada, con mi base, pese a que no me llegaba a romper los bloques, se quedaba atascada con mi base y no podía pasar. Por lo tanto, he decidido quitar la base, digamos, de ahí, del tema de la serpiente. Y me he puesto en este altillo por aquí. Y es donde vamos a tener la pedazo base, claro. Eh, me hizo fal falta poner un ascensor. Bueno, yo de hecho subí por esta zona de por aquí. Esto es un pirulo brutal hacia arriba, donde estoy ahora mismo, donde me he puesto la base. Es un pirulo bastante gordo. Y entonces aquí no sube la serpiente. Aquí estamos, digamos, relativamente seguros. Y bueno, yo en principio subí por aquí escalando, hay roquitas y vas escalando. Eh, digamos que me traje todo absolutamente igual que lo planteamos en el pasado capítulo a esta zona. Aquel ascensor... Eh, ¿Para qué te pones ahí a hacer? ¡Ey, la moza! Se, bueno, pues se me puso, me puso el amigo Marder, me puso un ascensor ahí. Que tendremos que poneros más ascensores a diferentes puntos porque todo esto está a una altura brutal, ¿vale? Y ya vamos a entrar dentro, que está prácticamente igual que lo planteé en el anterior capítulo. Pero hay una diferencia sustancial que os podéis dar cuenta la base tiene pilares de arenisca como me habéis dicho el amigo Javier Hurtado Alejandro Miraglio, Juan Rafael BC Ricardo JGM y José Ramírez me lié y utilicé los pilares eh, que, que te haces en esta mesa los pilares que te haces en el banco carpintero eh, bueno, concretamente son estos pilares, vale, viga vertical decorativo bueno, yo estaba intentando sujetar el techo con vigas decorativas y no me acordaba que son estos pilares de arenisca los que propiamente te sujetan el techo. Así que lo que hice ya una vez que me hice esta base nueva es poner esos pilares de arenisca que me dijisteis. Bien, por otro lado me he puesto otros tres contenedores aquí en el centro y estos contenedores son del eh, son del mod eh, del Calamitus, son de facción. Este, mod este cofre concretamente me lo regaló, por así decirlo, el amigo Marer y este me lo regaló el amigo Draiga. También deciros que hay un nuevo amiguete en el servidor, aunque ahora mismo no está jugando, que el servidor, ese amiguete es el amigo Valhalla. Poco a poco, ya os comenté, que iría entrando gente, en principio no es un server eh, público, ¿vale? Pero poco a poco irá entrando gente, ¿vale? Los que queréis jugar poco a poco podréis ir entrando y es un server PV, de relax, todos, digamos... E iremos cuando coincidamos a hacer voces Hoy, por ejemplo, voy a coincidir con el amigo Draega Que debe estar por ahí, el amigo Draega ¿Vale? Y me va a ayudar, de hecho Me ha comentado que me va a ayudar a construir Porque hoy tenemos que, por un lado, ponernos un montón De bancos de trabajo, todos los bancos Tier 1, me los quiero poner hoy lo, Digamos, todo lo básico, lo vamos a meter dentro En este piso, este piso de la base Va a estar dedicado a Tier 1 ¿Bien? El segundo piso de la base Probablemente esté dedicado a Calamitus hay un montón de bloques de calamitus, el piso de arriba que todavía está sin hacer, evidentemente. Bien, y luego los laterales, estos que los vamos a hacer hoy, que van a ser dos eh, torreones laterales. Eh, digamos este círculo va a tener dos torreones, dos torres laterales y dentro de esas torres, pues ahí igual colocamos ya en un futuro bancos tierdos y demás. Va a ir por ahí la cosa. Cuando hagamos todo eso, eh, más o menos en este capítulo lo planteemos un poco, que el amigo de Raega me ha comentado que me va a ayudar a hacer. Yo haré un lado y él clonará en simétrico el otro lado. Más o menos si intentaremos, ya veremos cómo sale. Pues lo final del capítulo, lo último será irnos a 
al tema de las facciones, bueno, ya veis estos cómo están, el amigo Draega, fijaros todos los altares que tienen ya, el amigo Marer, estos están en la estratosfera, esos van a otro ritmo total, vale, yo tengo que ir al ritmo de la serie, os tengo que ir enseñando todo en la serie, ellos van a full equip, vale, a full equip, ya le he dicho al amigo Draega que está viniendo, lo vemos por ahí, que no se traiga ni siquiera esclavos, para que no se está una cosa aquí exageradísima, y entonces iremos a elegir facción, facción del mod Calamitus, os explicaré las seis facciones que hay en el Calamitus y elegiremos una de ellas. Eso es lo último que haremos en el capítulo. Claro que para eso tendremos que recorrernos todo el río y veremos lo que nos vamos encontrando por el camino. Pero bueno, entonces vamos a poneros con la construcción directamente de todos los bancos de trabajo, si os parece. Este es el primero que nos pusimos en el anterior capítulo, el banco de carpintero. Así que nos vas a poner lo primero, necesitamos dos hornos, fundamental, ya sabéis lo de los hornos, pues para tema de materiales, eh, tema de fundir piedra y hierro, entonces tendremos que desbloquearnos lo que lo tendré, bueno, antorchas, voy a ir desbloqueando historias, ¿vale? Eh, venga, arco también me desbloqueo, va, eh, rueda, de, rueda del dolor también hay que desbloquearse, fundamental, y desbloqueando un poquito todo... ¿Qué más? Eh, banco de armero, por supuesto. Vamos a ponernos un banco de armero. Más cositas por aquí. Desbloqueamos todo y luego lo ponemos. Venga, techos. Todo esto también. Venga, todo esto lo vamos a utilizar hoy. Además, creo que... Eh, trampilla creo que vamos a necesitar. Más cositas por aquí en supervivencia. Esto es del mod, ¿vale? Esto lo utilizaremos más adelante. Esto es lo que os comento, que son bancos de trabajo del mod Calamitus. Para lo que dedicaremos la segunda planta de la torre central. Bien. ¿Y qué más tenemos por aquí? Entonces, venga, bancos... Eh, bueno, lo de carnicero, por supuesto, también hay que pillarlo. No me lo marca en verde porque no le apetece, pero bueno. Banco de curtidor, herramientas de hierro, fundamental, y banco eh, herrero para el horno. ¿Qué es lo que necesitamos ahora mismo? Caldero para el fuego, todo esto nos lo pillamos. Entonces, venga, hornos. Vamos a poneros a hacer dos hornos. Me voy a poner dos hornos fundamental. Un par de hornitos, que me cree un par de hornos, que tengo por aquí materiales. Los ponemos y ya continuamos con el resto de los bancos. Bancos de armero y banco de herrero. Así que venga, un hornito. Un hornito por aquí. Ya se nos está haciendo de noche. Madre mía. Venga, el horno. Me interesa tenerlo según entras eh, súper cerca. Porque siempre cuando vienes de los farmeos... Te interesa eh, sobre todo piedra, hierro, todo lo que pillemos, meterlo directamente a los hornos en general. Así que una vez que tenemos los dos hornos, vamos a meterle candela. Vamos a meterle por aquí eh, maderita. Pues venga, maderita le, le co cojo por aquí. Cogemos también un poquito de piedra. Piedra, piedra, piedra. ¿Dónde tenía yo la piedra? Por aquí cogemos piedra, que por supuesto estos farmeos me han estado ayudando sobre todo el amigo Draega a farmear todo esto, ¿verdad? ¿A que sí? Sí. Te has estado pegando no bueno. Estaba que estoy llamando a la puerta. Buenos farmeos por ahí, va, tranquilo. Pues eso, le metemos sobre todo piedra. Esto va que empiece. Y también hay que meter. Estoy llamando a la puerta. Ábreme. Ah, a mí me estás llamando a la puerta. <risa> estás por aquí. ¿Eh? Por la otra, espera, espera, espera que estás por la otra. <risa> muy buenas, tío, muy buenas, Dios. Menuda skin que tienes, brutal, eh. La skin de Draega se sale. Se sale. Bueno, ya nos haremos algo parecido. Me tengo que hacer armadura, por supuesto. ¿Vale? Para nuestra super cazadora eh, mujer y el, loba. Y el maniquí. Eila. El maniquí para allá. Y el maniquí. Me tendré que poner el maniquí. El maniquí también es de un mod del Fashion, si no me equivoco, ¿no? Mm. Para eh, poder ponerte la skin. Aunque tú llevas una armadura, poder ponerte la skin de una armadura distinta. Imagínate que tú quieres llevar armadura pesada, pero te gusta la skin de otra. Pues puedes ponerte que se vea de otra forma, pero eso también está bien. Pero poco a poco, Draga, poco a poco lo iremos viendo. Eh, tenemos uno, uno, digamos, un horno por aquí con piedra y al otro le vamos a meter hierro. Hierro, evidentemente, que ya os podéis imaginar quién ha estado minando hierro, aunque yo también he pillado un poquito. Pero bueno, vamos a meterle, de momento va, vamos a pillarle todo este hierro y le meteremos también más madera. Madre mía, que no se ve nada aquí de noche, eh. A poner antorcha, que no junamos. Hay que poner antorcha, antorchas rápidamente. Entonces, venga, ahí estamos. Eh, hierro hemos dicho, hierro hemos dicho, que nos haga hierro, no. Aquí piedra, ¿no? Hierro que nos haga. Que nos haga hierro este, eso es. La piedra se la meto en el otro, que tengamos todo ordenado. Uno piedra y el otro hierro. Y nos ponemos ya entonces con los bancos. Bancos de. A ver si tenemos desbloqueado. El banco de armero, que tenemos de todo. Y el banco de. Herrero y luego también la curtiduría, por supuesto. Para este banco, para el banco herrero, requerimos, eh, digamos, eh, lingotes de hierro y eh, bloques de, de piedra, ¿no? Así que los pillamos directamente. Que pin, que pan. Pillamos todo esto y nos hacemos el banco de herrero. 
Banco de herrerito Uno por aquí En principio de esto creo que solo hace falta uno, ¿no? Bancos Bancos con uno vamos sobrados, ¿no? Draga Con un banquito de momento vamos bien Uno por aquí Este lo ponemos Pero de sobra Uno de sobra De esto no hace falta lo... más Hornos si es caso Igual más Luego adelante Luego ya te tendrá que hacer mejorado Eso es Luego he comentado justo en la intro que no habrás oído tú He comentado que los bancos mejorados Irán en el exterior que vamos a hacer tú y yo ahora mano a mano Mira, esto justo me lo voy a orientar Espérate ¿Qué te parece si me pongo este? Eh, es que espérate No, 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 mal, mal, mal Mal, mal porque a mí siempre me deja Me lo voy a retirar Este... Es que ¿sabes lo que pasa? Que a mí siempre me gusta entre un banco y otro Avisa que no se pueden retirar los bancos en Vanilla es... Ah, vale, esto es de un mod, ¿no? Lo de que sí. se puedan retirar Vale, vale, no sé qué mod es El que se pueden retirar pero bueno, yo siempre me gusta dejar... Yo creo el... que el Calamitu. El Calamitu no, solamente no lo permite. No me lo haga muy seguro. Bueno, pues a mí siempre me gusta, entre un banco y el siguiente, dejar un poco de espacio en general. Maceta rudimentaria, completed all crafting. ¿Tú has hecho una maceta? Yo no. Me ha puesto algo de una maceta. Uy, no, la, la estará haciendo... La estará haciendo... A ver si es que también... Está ah, mal por ahí. Ah, pues no sé, me lo ha marcado. Bueno, da igual. Nos ponemos entonces este. No, estamos en la que nosotros dos. Uy, la hostia, no sé el, el mensaje, ya lo verás. Ya lo verás cuando suba el vídeo, no sé, no sé qué era. Eh, este ah, banco. No, espérate. Tú sabes por qué. Porque le he metido yo una, una maceta que tengo yo. Le he metido semillas para que me hiciera. Ah, vale. Fibra. Vale. Y se ve que ha terminado ya. Pues será eso, será eso. Vale, yo creo que si le pongo este por aquí. Me dejará ya ponerle un contenedor entre ese y este. Siempre me gusta, si se puede, no, lo voy a poner recto total. Ponerle eh, más o menos un poco de espacio para, para esos contenedores que habrá que ponerle. Que de momento no, porque voy a plantear lo básico. Pues para poner, hacerme la armadura más básica que hay. ¿Vale? Ahí. Para que me quede más o menos uno enfrentado al otro. Aquí pondré eh, una fila Igual un par de contenedores de los de hierro Más adelante, aquí también pondré más contenedores El otro más contenedores Entonces, curtiduría importante Curtiduría hay que ponerse Para ir teniendo todos los bancos iniciales Necesito, vale, necesito eh, Cortezas Cortecitas ¿Tienes cordelillo que estoy haciéndome? Eh, por, por sí, tengo <risa> Tengo, 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 tengo por aquí Creo, creo que tengo de todo Curtiduría a la que habrá que meter del tirón unas pieles y... Pieles y cortezas. La curtiduría era con pieles y cortezas, ¿no? Para que te... Sí. Para que empiece a funcionar. Y luego te genera... Ahora, cuero. Eso es. Y luego te genera... Aparte de cuero, te genera brea, ¿no? Te generaba brea, sí. si no me equivoco. Vale, pues esta, por ejemplo... Esta, por ejemplo, por aquí. Creo que puede ir bien. Eh, ¿Le metes tú pieles y cortezas? Bueno, cortezas le sí. meto yo. Cortezas le meto yo, que tengo aquí. Ya que no tengo... Pues le meto yo. Ah, aquí. bueno, sí, calla, sí. Que me, los, que me he tú, cargado una cuarta ya en la viñeta. Pero tú puedes eh, acceder aquí a los contenedores, ¿no? Sí, ya estoy, ya estoy. Venga, pues métele tú unas, unas pieles a eso. Y ya empezaré, está, está, está. y empezaré del tirón a hacerme armaduras mejores. Entonces me tengo que desbloquear en dotes. Bueno, esto también me lo desbloqueo. Armas. Vamos a ver, de armas. Me interesa tema de hacha de momento. Me voy a desbloquear el tema de hacha. Me pillé el DLC. El DLC Turano Pues ya está, ya puedo hacer el escudo este Bueno de hierro, se supone El Turano Hay que irse haciendo porque es que estamos todavía con las herramientas Ah, vale, me ha puesto esto Estamos todavía con las herramientas cutres de piedra Así que el escudo se va a tomar por saquen Y aquí Nuestra primera arma De hierro Que va a ser Pues me voy a hacer el hacha Turana también Vale, tengo arma Y tengo escudaco que se te va a la pinza. Fíjate. Fíjate ya la, la pinta que va cambiando. Ahí estamos. Esto ya es otra cosa. ¿Qué te pones a hacer malabares y la hostia? Y entonces... Y entonces ahora me toca hacer la armadura. Bien, la armadura... Entonces... Está pensando que, claro... ¿Te gusta, ¿te gusta mi hacha de, de DLC de Aquilonia? Este es de DLC de Aquilonia. Reino, este hacha, reino del oeste. Ostras, qué guapo, tío. Es que son muy perros porque cada DLC tiene lo suyo, tío. O sea, cada DLC, el Turano este, ya veréis cuando... Luego, toda esta estructura que estamos haciendo 
eh, toda va a ser con el de, digamos con los bloques tier 3 del DLC Turano, que son brutales, que es súper guapo, ¿vale? Y cada DLC, como dice Draga, cada, es que cada DLC tiene lo suyo, ¿eh? Voy a comer unos gusanitos por aquí, bebe un poco de agua y nos hacemos la armadura. Entonces, venga, la armadura, tengo dudas de cuál va a ser. Creo que va a hacer la armadura Turana. Bueno, gente, pues al final nos vamos a hacer la armadura media Turana, así que le voy a meter por aquí el cuerito rico el cuerito rico y entonces la armadura media, le pongo por aquí media y nos hacemos el acolchado para casco medio ah, hostia, cordeles, cordeles también importante, el acolchado para casco medio, uno el acolchado para pecho medio uno, forro para botas uno, y forro para guantes, uno, forro para musleas, el que me falta, eso es eso es, pues ahí tenemos los cinco forros para la armadura media y ahora es cuando voy a hacerme la turana, la media turana, que es donde está aquí el tema, ¿no? Eh, será, esto es, ligeras, este es el forro medio, el turano, el pantalón medio turano, pues me creo uno del tirón. Este es el casco medio turano, pues me hago uno. Vale, los medios son este, guantes de mercenario turano, ahí tenemos los guantes. Las botas medias serían estas. Y este sería el último. Coraza de guerrero turano media. Pues creo que ahí tenemos todas las piezas ya de armadura media. Esto puede ser un salto ya eh, importante en el punto en el que estamos. Que íbamos en pelota picada hasta ahora. Íbamos en pelota picada. Así que venga, vamos a ponernos esta armadura. Ojo. Y sí, yo te veo en pelota picada. Sí, sí, todavía en pelotas. Vamos a empezar por <risa> casco. Pechera. Manos. Piernas y pies. ¡Uy, uh, chaval! Mira qué pintas. Mira qué pintas tenemos ahora tú. Y qué bonus de. <risa> ¡Hostia, qué pinta tú! ¿Qué bonus me da esto? ¿Qué hay? Eh... atributo y verá al final de lo que se eh... ¡Ostras, tú! Me da más 5. Me da más 5 en fuerza. Ah, en fuerza. Y si es le meto cada, un poco más. Tiene una cosa. Y si le meto un poco más de puntos, estoy en el. Estoy en la tercera perk de fuerza, tú. Hacer picadillo. Cada ataque ligero que hagas, inflige un 10% más de daño. ¡Ostras! Eh, pues voy con una chetada importante en comparación a hace un segundo, ¿eh? Te lo comento. Vale, eh, pues entonces tenemos los bancos. ¿Qué nos falta? ¿Qué nos falta, Draiga, por ahí de poner? Hombre, el de artesano es para las lámparas que vendría bien. Para poner luces. Sí. Fabricante muebles. Mesa de artesano. Vale, ese sí. Y ahora tengo que mirar a ver si tengo en mi DLC, ¿no? Artesano sí. Turano, ¿no? Uno específico. Sí. Eso es. Ahí lo tengo, sí, señor. Muy bueno, muy bueno. Vale, pues lo tengo. Este sería el banquito que nos falta. Este sería el banquito que nos falta. El de Artesano Turano. Que ya tiene un toque... Un toque distintivo. Diferente. Vamos a ponerlo aquí mismo de momento. Bien. ¿Y en este qué le puedo hacer? Ah, decoraciones, antorchas. Esto es lo que decías, ¿no? Las antorchas. Claro. Pozo, pozo, aquí lo tengo. Aquí lo tengo. Desbloqueamos el pozo. ¿Qué dices que pide mogollón de brea, ¿no? El pozo. Ah, y el, y el caldero de, la, de alquimista te la ha hecho. La ha desbloqueado. El caldero todavía no. El caldero todavía no. Pozo, pozo, pero es que el pozo es importante estando aquí arriba, ¿eh? ¡Hola, chaval! Lo que pide, bueno, 30 de brea. Incluso me pide refuerzos de, de hierro. Vale, pues sí. le, le metemos todo esto en un momento. Hacemos las maderas. Vamos a meterle todo esto. Los ladrillos, la madera trabajada, eh, la brea y los refuerzos de hierro. Ah, y nos creamos nuestra. ¿Y cuerda no te pide? No, no me pide cuerda, no. He ah, ganado pues, de un nivel. Muy bien. bien. Pues venga, el pozo. El pozo lo voy a poner en principio lejos. Madre mía, lo del peso, tú. Vamos pesados con nada. Esto de la armadura me tengo que subir un poco la carga. Voy a subirme aquí. Voy a subirme un poco la carga con estos puntos que tengo porque es que menuda locura de lo del peso. Ahora ya voy, ahora voy a 75. Ahora, hostia, qué diferencia de pillar unos puntos de carga, ¿eh? Pues venga, nos vamos a poner el, el pozo lejos, lejos de la base, más o menos. El pozo no puede recuperarlo, ¿eh? Así que... Bueno, da igual, lo voy a poner en plan lejos y si no, luego ya nos haremos otro, lo que sea. Mira principal. la serpiente acá. ¿Dónde, ¿Dónde está? está? Mírala. Ahí Mírala. está la serpiente. Voy a poner el pozo aquí mismo. No me corto. La serpintaca la tenemos allí. Esa ya os digo que ahora mismo me pilla y me revienta. Pero bueno. Cógete bloques. Cógete bloques. Yo voy a coger piedra para ir crafteándolos. Venga, voy haciéndome bloques. Vamos a pillar. Voy a pillar yo piedra. 
Y madera tengo en principio, pero voy a pillar una. ¿Qué a o...? Mira, si quieres, píllate piedra y... Bueno, o bloques. Tengo por aquí algún si bloque. Traigo, si te traigo, traigo yo piedra. Vale. Entonces, lo que vamos a hacer lo que, ahora... Lo que me refiero que lo que vamos a hacer es que, que es cuadrado. Bloques cuadrados o algo también de... Espera, 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 espera. Espera, espera. Primero, 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 espera, espera. Primero voy a hacerme... Voy a hacerme también armas de... Eh, no, herramientas de hierro. Ojo. El pico, el cuchillo de sollar de hierro. Eh, ¿Qué más necesito? El hacha, por supuesto, de hierro también. Vale, pues ya tenemos herramientas de hierro que cambia la película. Ya tenemos herramientas de hierro. Tenemos eh, armadura media y armas de hierro. O sea que ya estamos en un nivel superior. Venga, nos vamos a poner a. Entonces, a construir. Draga. Mira, vamos a salir fuera y te comento cómo vamos a hacer el tema. Mira, eh, vamos a hacernos. Bueno, voy a plantear la base para que. Pues para. Porque, vamos, más vale una imagen que mil palabras. Vamos a hacernos una base de. 5x5 en este punto Es decir Si esto viene, cuenta Viene de, digamos, de tres bloques de grosor La callecita que viene por ahí 1, 2, 3, 4 y 5 bloques de distancia Pues sí. al sexto bloque de distancia Que es donde estoy yo Esto lo estoy improvisando Pero vamos, eh, para que vea ¿no? Al sexto bloque Hacemos una torre De 5 bloques de anchura de 5 por 5. Es no, decir, es decir no. deja, dejas un pasillo. No te cuadra. Dejas un pasillo de 5. Eh, digamos, el pasillo del que ah, vienes bueno, sí, de sí, la base. Sí sí sí, 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 sí. El pasillo del que vienes de la base, que sea un pasillo de 5 por 3. Y después de ese pasillo, te creas una, eh, una estructura de 5 por 5. Y ese 5 por 5 es lo que van a ser las torres. Este por aquí. Este, este... Madre mía, andar pesado. Qué pesadilla, nunca mejor dicho, ¿eh? Me tengo que subir y más. Eso lo han cambiado. Antes, antes de hacer los bloques tenían menos peso. Ahora, ahora es al revés. Sí. Ahora al hacer los bloques tienen más peso. Pesan más todavía que los materiales. Mucho sí. más. Es que por eso te digo que casi es mejor llevar piedra e ir crafteándolos conforme, conforme lo vayas necesitando. Ahí tenemos el cuadrado de 4... Espérate, ¿ya me he hecho el de 5? Eh, vale, sí. Yo tengo, yo tengo ya el cuadrado, Draga. ¿Cómo vas tú? Estoy en ello. Estás en ello. Vale. A ver, voy, voy, voy. Te sí, comento. Esto, a ver si, esto a ver si es como, se... como lo he hecho. Eso es, eso es. Perfecto, perfecto, Draga. Estás a full equip. Estás a full equip. Bueno, ya tenemos la estructura simétrica. Entonces, tenemos el pasillo de 3x5 y... Eh, la torre de 5x5 Entonces a todo eso hay que ir poniéndole paredes A todo El primer piso va a ser de bloque cerrado ¿Vale? Eh, de pared de arenisca cerrada Y el segundo piso Y último va a ser de ventana ¿Vale? Eh, ¿Lo has pillado no? Sí Entonces el primero De normalitos por aquí El primero cerradito este por aquí. La puerta va a ser aquí. Y simétrico en el otro lado. Puertas eh, adelante y atrás, digamos. Nos ponemos aquí entonces las dos puertitas. Ya tenemos las puertas planteadas. Y seguimos con toda la estructura. Igual, igual. Yo esta idea la tengo, pero bueno, improvisaremos un poquito. ¿eh? Entonces, el segundo piso. Ahora que he terminado el primer piso, se pone por ahí. El segundo piso se viene con el otro tipo de bloques de ventana. Estos por aquí. Venga, dame de estos. Y lo eh, mismo. Me todo, me lo y lo mismo, por arriba. Si quiere, se pone el bloque. Y si no quiere, no se pone. Este por aquí. Qué pasada lo de lo que pesan los bloques una vez que los tienes crafteados, eh. Sí. Qué infierno. Venga, por aquí. Bueno, gente, pues tenemos. Bueno, yo por lo menos, ¿tú qué tal vas, eh, Draga? ¿Cómo vas por ese lado? Yo vas? estoy ya con el segundo, el segundo piso El segundo piso funcionando, muy bien Pues una vez que tenemos el segundo piso A esta parte Esta parte va a tener Vamos, segundo piso, la segunda altura Eso es, la segunda altura, efectivamente Estás agudo ahí Pues le vamos a poner techo Techos a todo, a tu tiple Techos cuadrados Techos de arenisca De estos cuadraditos Así que venga, empieza a darme techos Como si no hubiera un mañana de los techos, a ver, eh, si te pones mirando a la puerta, alineado en la alineación del pasillo. Vale. 
Es decir, los palos Perfecto. hacia del... No, Entendido. Sí, o sea, no transversales, sino lineales con respecto a... No sé, sí. si, no sé si me explico. A ver, sí, al final sí, sí, esto sí, es te una... estoy entendiendo perfectamente. Te estás al final, explicando... esto, es una, esto es una chorra al final, porque luego cuando cambiemos de tier, al final luego esto no se ve, pero bueno. Pues por ir poniéndolos un poquito con... Con un poquito de gusto, ¿no? Ahí estamos. Muy bien. Y cuando metieron en la última actualización gorda, metieron dos cosas. Una por un lado es que la rotación es más lenta. Ya veis que la rotación es ortopédica total. Y otra cosa es esto. Que cuando tú empiezas a andar, que empiezas a andar eh, ahora, vuelves a empezar a andar directamente corriendo. Cosa que lo habían cambiado y se ha quejado muchísimo la gente. Y lo han vuelto a poner para que el movimiento inicial, este movimiento, que tú tengas cierta soltura, ¿vale? Eso también lo han, lo han rectificado, por así decirlo. Y menos mal, ¿eh? ¿No opinas, no opinas lo mismo, Draga? Sí. Estoy de acuerdo contigo. Menuda. Y lo era... Antes no podía salir corriendo, me pillaban de momento. No, no, no. Ahora no. sí. Era ortopédico total, ¿eh? Bueno, ahora la antes, vuelta... Eh, en nada que decías de salir corriendo... Entre que, te, que empezaba a correr, que si no sé qué, que si no sé cuánto... Sí, 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 te, sí. te habían machacado el cuerpo. Total, total, total. Bueno, tengo el techo planteado, Draega. Tengo el techo planteado de mi trozo de torre. Y... Terminé. Eh, terminaste, vale. Y creo que por este capítulo... Me he puesto la puerta. Espérate. Vale, y creo que por este capítulo iremos construyendo la... Digamos, la fortaleza. La iremos construyendo secuencialmente. O sea, cada poco... Tío... Hostia, que estoy sin agua. Iremos eh, mejorándola La sed empieza a provocarte mareos Ya te digo que sí Bebe por aquí un poquito Y de paso etapa de viaje Entonces lo que os comento De momento en este capítulo se va a quedar esto así Ya veis qué guapo ¿eh? Qué guapo está quedando Y luego sacaremos torre para arriba Tanto en el pilar central Como en las torres Laterales Estas torres de aquí Bien también van a, vamos a sacar eh, pilar hacia afuera. Eh, o sea, pilar, eh, torreón hacia afuera. Todo esto irá luego con ascensores y demás. Pero bueno, igual para este capítulo ya vale. Y entonces igual nos vamos a ir a... Pero un momentillo que no le he puesto la puerta. Ah, vale. Te falta por ahí las puertas. Vamos a ver el, el lado de Draega. Vamos a entrar por aquí a tu lado. Hostia, lo que igual hacemos... Eh, ¿Cómo ves el tema de...? Nos liamos en un momento a recubrirlo entero de bloques. Eh, me explico. ¿El qué? Me explico, me va a explicar. A ponerle cimientos por todo alrededor. Quiero, claro, quiero eh, que luego esto en un futuro que sea toda una superficie enorme. Te, te, digamos, te apuntas a ponerle un bloque de extensión a toda la estructura. Draga, te apuntas. Pero por fuera o por dentro. Por fuera, tal y como estoy poniendo aquí. Mira dónde estoy, ¿eh? Por el otro Pero lado. Aquí... Por el otro a ver. lado. Que aquí lo, que... lo malo es que no te va a cuadrar la junta con la, sí. la torre central. Sí, 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 sí. Me tiene que cuadrar, ¿eh? Porque, claro, ¿dónde estás? Por cierto, que no te veo. Pues, pues yo estoy precisamente me he ido a. Ah, ¿dónde estaba yo? Ah, ah aquí. Por aquí. Mira, mira, mira. La <risa> historia es esa. Eso... Bueno, he tenido pesadillas con Pero ese tema. Aquí, aquí no te va a cuadrar. Claro. Pero. Eh, yo, ¿qué pasa si quito este cimiento? ¿Se me cae lo de arriba? No, mira, lo que puedo hacer es poner triángulos todo esto. A ver. Pero claro, entonces ya esto hay que quitarlo. Espera un poco. Esp es espera un poco. Yo, yo le pongo un triángulo eh, aquí. Sí. Y si le pongo toda esta fila de triángulos. Claro, no te cuadra aquí. No me cuadra aquí. Hay que quitar todo espera, espera, fila espera. Hasta allí, hasta allí. No, pero espera, espera. Espera un poco. Si yo le quito este bloque de aquí abajo. Mira, antes, mejor que hablarlo. Entonces no te cuadra por dentro. Si le quita ese, no te cuadra por dentro. Ah, si le quito ese, no me cuadra por dentro. Hostias. Entonces, habría que poner toda la fila de triángulos. Incluyendo esta fila, ¿no? De aquí. Sí, la de dentro de. La de por dentro, decir, exactamente, la que está señalando es decir, Este bloque a tomar por culo Y toda la fila de triángulos, ¿no? Quita primero la pared Antes de quitar eso, que si no se cae ¿ves? Y, y esos son materiales que, que has perdido Ya has perdido los materiales de una pared 
No importa, a ver, eh, tenemos, <risa> tenemos un farmer profesional, no pasa absolutamente nada. Tenemos un farmeador profesional aquí, así que no pasa nada. Entonces, decías tú que es poner, si y quiero este, recubrir... Y este pasa lo mismo. Y este pasa lo mismo, efectivamente. E incluso este, es que me va a pasar en todos, ¿no? No, 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 no. ¿No? Ya el siguiente no. El siguiente este, ya lo puedes poner cuadrado. En este, eh, no, pero claro, cuadrado, pero en otra disposición. Vale, este no oh, le hay deja, nivelcito no para ponerla. arriba Es decir, oh. vale, 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 vale O sea, que creo que lo que hay que hacer es Continuar el círculo Pero claro, vamos a tener el problema Continuamos el círculo Y va a haber un punto en el que nos va a descuadrar Con lo otro Aquí nos descuadra, claro Claro, claro, claro Menudo temazo, eh No estos tienen que salir en cuadrado hacia aquí Pero vas a descuadrar de estos A ver, a ver, a ver, ahí Y estos ya han cuadrado Eh, vale, vale, equilicua, equilicua Ahí te he visto Ahí te he visto, ahí sí Ahí sí que lo hemos cuadrado bastante bien Bueno, lo hemos cuadrado, ha sido él, pero bueno Yo me aplico el tanto, me apunto el tanto Me apunto el tanto por ahí Y eh, bien, entonces Continuaríamos ya todo, todo, todo Con los triángulos Estas dos filas de triángulos Esta fila, esta fila Eso es Y habría que tirar Habría que tirar esta pared entera No deja poner la pared, la pared tiene que ser en el brico, no, puede, no, no puede ser en el a no ser que la ponga aquí Donde empiezan los cuadrados mm. No, 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 no Pero claro, ahí hasta ahí Tienes que ponerla en oblicuo Ah, claro, la pared ahora cambia La película Bueno, pero podría quedar guapa eh, La torre, en vez de que sea la torre totalmente cuadrada Es que, a ver, yo la idea era una idea abierta O sea, si queda igual En vez de eh, En vez de una torre totalmente cuadrada Si yo la cierro Aquí, eh, mira. cierro esta eh, Vaya, hombre, no te esta. estoy diciendo sí. Estamos haciendo lo mismo Ah, estamos haciendo lo mismo, sí, pero igual un poco más pequeña, ¿no? O sea, que me salga el pasillo 5x3 Yo creo que desde aquí vale. sería... Podría estar bien, ¿no? Desde aquí, cerrando Pasillo se te queda, 1, 2, 3, 4 En donde yo le he puesto es 4 por 4, bueno, lo quito eh, así... Mira, así, así queda Dejamos, tres. dejamos en tu, tu, idio, tu, tu idea inicial es, No, no, es que, cuadra, es que cuadra perfecto tú Cuadra perfecto la puerta, ya vas a ver, ¿eh? Cuadra muy bien Vamos a poner la puerta también para visualizarlo Pero cuadra fenomenal Yo te pongo la parada del lado Vale a ver, ahora sí me deja poner la puerta Ahora me deja ponerla, tú Bien, pues ponemos entonces esta puerta aquí No era, ya os digo, no era mi idea Porque tenía idea de hacer las torres cuadradotas totales Pero incluso creo que así va a quedar mejor, ¿eh? Creo que va a quedar mejor Vamos a poneros entonces Cerramos totalmente a cal y canto Y en el techo estaremos en las mismas El techo lo tenemos que hacer triangular Con triangulitos, toda esta zona Vamos a crearnos aquí unos... Unas cuñitas de estas Arriba, vamos Y todo entero Todo entero de cuñas Pum, pum, pum Eso es, nos hacemos más Vale, oye, pues está quedando de lujo, tío Está quedando más guapo Creo que bastante más guapo de lo que yo pensaba, ¿eh? Oye, va a quedar de lujo, tú. Y va a tener dos zonas, como dos brazos. Yo creo que va a quedar muy guapo de este pelo, ¿eh? Estoy mirando y creo que va a quedar de lujo. Vale, pues vamos a terminar entonces esta parte para poder enseñarlo un poquito en el capítulo. Y luego el resto ya nos lo curraremos. Por cierto, he subido otro nivel... Antes de pillarnos, voy a subir en carga, tío. Porque estoy con la carga y... Vale, me da para pillarme esta primera perk. Peso Pero contra que... peso. Causas un 10% más de daño cuerpo a cuerpo cuando tienes sobrecarga. Y gastas un 10% menos cuando no la tienes. ¡Ostra! Vale, pues he llegado a la primera perk de carga. Importante, importante. Bueno, gente, pues más o menos hemos terminado de plantear por aquí. Eh, en un lado... Eso va a ser un futuro torreón Ahí crearemos un torreón Igual que donde estamos Esto será el segundo piso de la torre central Y el otro lado, el cuadrado Este lo rectificaremos 
Para que quede igual que el otro, ¿vale? Para que quede, pues, eh, no sé Forma un, un poco rollo hexagonal No, octogonal, ¿no? Un poco rollo octogonal Un poco forma extraña Pero creo que puede quedar guapo cuando ya sea con los bloques definitivos Y recubriremos todo el exterior Todo el exterior con este tipo de bloques Que al final esto ya sabéis, es farmear, poner bloques Y a ver si para el siguiente, con ayuda de, de alguna mano inocente Pues podemos tenerlo todo recubierto, por lo menos Y planteado esto, lo que veis aquí ya veis las puertas estas que al final se las hemos puesto a la torre principal, se las hemos puesto pues por, digamos, por todos los lados. Tiene puertas, tiene seis puertas, cuatro al exterior y dos a, las, a, las, a la zona de las torres. Todo esto luego evidentemente habrá que comunicarlo con ascensores. Ya seguiremos construyendo, pero nos vamos a ir y vámonos a lo de las facciones, que a las facciones del, del mod Calamitus. Que está justo en la entrada de la primera mazmorra del, del remanente avisal. Así que tendremos que irnos para allí y aprovecharemos. Ya que estamos con nuestro. ¡Eh! ¡Que me quedo eh, arriba! ¡Que me quedo! ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Que me quedo arriba, chaval! ¡Que me no, mato! Que ¡Ojo, que me mato! Pues ya que estamos con Draega, nos ayudará a limpiarse un poquito el campamento que hay por ahí al lado. Y creo que hay un par de fórmulas, ¿no? Para ir para pillar. Si no me equivoco. Sí. Está la arma de Arfari. Venga, nos tiramos para Vamos a tirar, venga, va. Y un ese. El Darfari y no sé qué más, sí. Bueno, aquí tenemos ya una de estas. Vamos a darle lo suyo. A ver si ha sangrado un enemigo. Claro, llevamos hacha. Esto ya ha cambiado aquí la película. Bueno, aparte de que... De la chetada que lleva Draega, que es una cosa monumental. Nosotros también hemos mejorado desde el capítulo pasado un poquito. Armadura y demás. Iremos farmeando por el camino todo lo que pillemos. Ya, coco, Aloe, sobre todo. Cocodrilo, pero tampoco demasiado, porque luego allí hay cofrecitos ricos que también hay que pillarlos. A ver, este ese, cocodrilo. Ese, ese es el problema que tienes tú, yo no. ya. <risa> ¡Hostias! Fíjate lo que le meto ya, ¿eh? Compara con el capítulo pasado. Buah. Así es que sí. hay mucha diferencia del arma de piedra a la. Es que el capítulo pasado con la cutre espada de piedra. Me suena que en la mano. Tenemos por ahí formulitas. Vamos a verlo. Me suena que aquí tenemos... Eso es, mano del hacedor. Y con la E tenemos... Vale, eso no sé si nos enseña algo, la verdad. Eh, me... Sí, ven emoti... aquí. Emoticono. emoticono, ven aquí. Emoticono, ven aquí. El emoticono, ven aquí. Este... ¡Eh! ¡Qué guapo ahí! Muy bien, vale, pues perfecto, hemos aprendido ya eso Vámonos entonces, continuamos la, el río sinuoso Este poblado de momento lo vamos a dejar porque nos interesa ir eh, a lo que vamos Y pillar las facciones y ahí lo dejaremos, ¿vale? El capítulo, así que nada Por el río rápidamente, farmeando cocodrilos Me cago en la virgen lo que tenéis aquí montado No, bueno, lo, que lo tengo que, montado Lo que tienes aquí montado Flipar, gente, lo que se está montando aquí el amigo Draega. Menuda auténtica salvajada que tiene por aquí, tú. Flipar, ¿eh? Bueno, bueno, bueno. No me voy a meter a mirar todo esto porque es que tendríamos que dedicar un capítulo entero a mirarlo por dentro. Vale, pues voy a, voy a soltar todo lo que hemos pillado de momento por aquí. Todo esto que es mogollón o en de peso. Y ahora ya un poco más vacíos, continuamos Venga, va, vámonos, vámonos Y tengo nuevos puntos para pillar Que me los voy a pillar igual en vitalidad Igual me los subiré en vitalidad Voy a subirme estos Eso, es, voy pillando un poquito de vida también Pues vamos entonces a entonces hacernos ya la recta final Para Venga, meternos... Estoy, estoy aquí esperando, tío. Pues vámonos, vámonos Dale, dale, dale Por aquí Venga, va, te aquí. sigo, dale Dale que te sigo Por aquí eso es, por aquí. Por aquí. Sí, pues ya Ahora que estamos. Ahora la armadura. ¿Por qué? ¿Qué hay que escalar mucho o qué? Hostia, sí. Es que. Me quito todo por aquí. Despelotín. Despelotín a tope. Venga, sube. Vámonos para allí. Ahí estamos. A ver si no me caigo y no tenemos fails. Venga, ya, 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 ya estamos. Ya. Venga, va, pillamos el obelisco. Primer obelisco de la serie. Enlázate con un obelisco. Etapa de viaje. Vete por aquí. Muy Vamos bien. a bajarnos por aquí mismo. Por aquí mismo, venga, va. 
Sí, porque por el otro lado... ¡Al lío! Si nos metemos en el... Vamos. Vamos. Y espérate, me pongo la armadura. Eh, ¿quieres? Tengo sopa de aloe, ¿quieres? No necesito, yo voy con mi gusano a full equipo. No te preocupes. Si te tengo a ti, te tengo a ti. No hay ningún problema. Venga, vamos a ver las facciones que ya estamos Hombre, llevando. Hombre, la vida que te, te haya quitado cuando ha, ha No, no, ha estoy, estoy a tope. No me he quitado vida. Estoy... Te quiero que, que hay un bruto, Dazo. ¿Cómo, cómo un bruto? ¿Cómo un bruto? Este, este. Bruto caníbal. Uh, chaval, esto es el mod. Bueno, pues... No, esto, esto es ya en vanilla. <risa> ah, esto ya en vanilla. Esa que ya la han puesto en vanilla. Joder. Vale, 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 bien. Vente para acá ya. Espera, no tienes que hacer. No, no, no. Quieres no. que vayamos a aprender la fórmula. Eh, sí, sí, hay que pillar fórmulas. Ya que estamos aquí, vamos a pillar Espérate, fórmulas. Ya me voy a cargar al arquero este que está dando por. Y farmearé todos los cuerpos para pillar mon... Poblado, hemos pillado las eh, Las formulitas, los emoticonos Todo lo que hay por aquí Y nos vamos ya directos a, a lo de las facciones Que es lo que, que es a lo que hemos venido aquí Al final Aquí también habrá que venir otro día A la entradita del abisal, los pozos Vámonos para adentro Y aquí os comentaré Brevemente lo que nos dicen Las seis facciones, vale, esto también lo comentamos En el directo, pero hoy, hoy os lo haré Más rapidito porque os haré cortes tenemos en el salón central de este del Calamitus, tenemos seis pasillos laterales, tres a la izquierda y tres a la derecha, que cada pasillito tiene su facción. Tú puedes pertenecer solo a una facción y en principio no puedes cambiar una vez que la eliges, una vez que la seleccionas, y cada facción tiene bloques específicos, armaduras específicas eh, y armas específicas, ¿no? Más o menos va por ahí, van por ahí los tiros, ¿no, Traiga? Sí. Entonces, vamos a ir una por una... Yo ya tengo claro cuál me voy a elegir, que lo vamos a ver. Pero bueno, vamos a empezar, por ejemplo, por esta. Por ir viéndolas un poquito todas. Bien. La primera sería esta, que se llama concretamente... Eh, estos son los Alianza de Stormhall. Cada vez que hablas con uno, te da un token. Y ese token, si lo usas... Entonces es cuando, digamos, cuando empiezas a pertenecer o formar parte de esa facción. Mira, ¿ves? estas son las construcciones que tiene esta... Eso es. Aquí tenemos esta construcción. Voy a quitar esto. Ahí tenemos esta construcción, que bueno, que es una miniatura, pero lo tenemos lo tenemos mejor, por ejemplo. Esto sería, creo que, un tier 2, si no me equivoco. No, este es tier 1, creo, y este es tier 2. Nada es que este tiene ya piedra. Tier Yo creo que este tier es dos. tier 2 y este es el 1. No, no estoy muy seguro, es. eh, pero creo que es así. Y en cada facción, pues si sí, queréis mirar un poco, pero bueno, esta facción ya os digo que... Luego tienes estas armas que son las específicas un poco, las top de esta facción. Y luego tienes las armaduras, que las tienes por aquí expuestas todas, que quedan guapas. El casco, el escudito, en plan guapo. Estos hemos dicho que eran los Alianza de los Stormhold. La Alianza de Stormhold es una unión de tres reinos principales. Esta facción te permitirá asumir el título de caballero y luchar en nombre de la familia real de Stormhold. Esa es la primera. Bien, así que vámonos a por la segunda. Estos son los otros, que estos son... Concretamente, The Call en Brands. Que eso es la, la facción. Que eso es, que está la facción de Marer. Entonces, 
De Colin Brands nos dice, el abrazo frío es una, organi una organización secreta que trabaja desde las sombras. Esta facción te permitirá servir a la familia Anarius y realizar operaciones clandestinas. Y las cositas así que tiene, bueno, pues... Eh... Este tiene, no sé si un rollo, no sé si tiene algo de tema magia, no sé si tiene algo. Pero ya veis no, no, Este no, no tiene, este es más... Pasa que eso, en plan... Más cosa oscura de... En plan oscuro, ¿no? Sí, ya se ve todo bueno. en plan negro. La construcción, el tier 1. El tier 2 todo en plan oscuro, negro, rollo armadura negra. La... Fíjate este tiene las el rollo tipo... Dar, 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 de... Vamos a ver si lo digo. Dar Vader. Sí, rollo Dar, dar Vader así. <risa> que por cierto, estos regalitos... Se podía ir pillando... ¿Eh? ¿Galletitas? ¿Para qué sirven las galletitas, tío? Para comer. <risa> Pero luego hay un orco al que le puedes dar galletas. Y a cambio de galletas... Te intercambia cosas, ¿eh? Que por cierto, otra cosa que tiene cada facción específica son eh, son como una especie de seguidores eh, específicos. Sé que, por ejemplo, hay algunas que tiene. Hay, hay una que tiene un. Es como una especie de pajarraco gigante. Sí. Que tiene seguidores. No sé, yo no sé cada una la que tiene. Lo que tiene. Plan, sí, animales de, eh, específicos. Esta creo que es la que me voy a elegir yo. Esta es de la Orden de Felgar. Esta es la que me voy a elegir yo, ¿vale? De hecho, la pillaremos. La Orden de Felgar es una unión de eruditos. Esta facción te permitirá enfrentarte a los secretos del mundo y estudiar las artes antiguas. Esta es un poco rollo magia, esta facción. Y es por lo que me lo voy a elegir, ¿vale? Por el rollo magia. Tiene un bastón, ahí muy guapo, que invocas, haces como una especie de área. Muy guapo, pero claro, esto estamos hablando que a qué nivel puedes pillarte esto. A nivel muy alto, ¿no, Draga? No sé, ¿eh? Sí, sí, porque tienes que subir las dotes. Luego tienes que ir subiendo las dotes como si fuera la religión. Eso es. Vale, y esta es la facción de Draega, que es completamente de Bangul. Lo del clan Bangul. Pues el clan Bangul por aquí son restos del experimento del Señor Supremo. Esta facción te permitirá luchar como mestizo y los. y eh, como mestizo de los verdaderos Banguls. O sea que algo así como que son. Como medio, un poco medio rey, o sea, medio, medio, medio dioses, orco. un poco. Me, son orcos, medio orcos. Vale, medio orcos. Bueno, los. No, que somos verdes, medio hulk. Somos medio sí, hulk. Medio somos hulk. Verdes. Bueno, medio son estos, hulk. Verdes. Y esta espada, tío, esta no es la que yo te comentaba. Que esta es una espada muy, muy, muy cheta. ¿Esta verde? ¿O esta es otra? Ah, pues sí, pues me la pondré a hacer yo. Porque si está aquí. Pues entonces es la que te señalé. No sé si será esta, la verde. Es la que te señalé. Vale, y las armas, pues aquí tenéis armaduras bastante chulas. Y los tiers de edificio, pues ya veis, el tier 1, el tier 2, pues para gustos, colores. Esta es la de Draga, así que vamos a la siguiente. Y Oye, es... la que es magia también. Esta, no, se... no esta sería la no, de... Son los elfos. Eso es, los elfos. Elven Covenant. Vamos a leer esto. El pacto élfico es el imperio Akachena. Esta facción te permitirá proteger el orden natural bajo el liderazgo del gran anciano de la que Larry. Toma ya. O sea, un poco así rollo brujería y demás. La armadura muy, muy guapa. La armadura está guapa. Vale, aquí podemos ver esto. Rollo ninja. Rollo ninja total, ¿eh? Y las armas, pues aquí podéis verlas. Las armas de esta facción. Un poquito tema arquería. Deben de tener estas flechas, diferentes tipos de flechas. Que deben de estar muy, muy chetas estas flechas, según me comentó lo de Ria Marer. Mm. Fijaros la armadura, qué guapa está por aquí. Y los tiers, el tier 1 de edificio por aquí y el tier 2. Bueno, bastante sencillito. Y nos queda la última por ver. Esta también es de magia, dices. Sí. Vale, pues entraremos por aquí y eso es. Tiene un poco rollo bastones y demás, eso es. También para invocar algún tipo de magia. Y son los... La orden de Elvanor. Que la orden de Elvanor es una misteriosa organización que se encuentra en el corazón de las montañas Han Lanok. La gente tiene la tarea de proteger las artes antiguas y mantener el equilibrio en todo el mundo. Vale, pues esta es la última facción. Las armaduras son en plan ahí rollo con máscaras, todo en tonos claros, blancos, y los edificios en plan un mismo rollo, en plan blanquitos, tier 1 y tier 2. 
Pues ahí están vistas las seis facciones, gente. Si queréis instalaros el mod, pues ya sabéis que tenéis ahí seis facciones para elegir. Ya os he comentado las que hemos elegido nosotros. Yo he elegido Felgar. Draega ha elegido este, Bangut. Este es el Papá Noel de. Y, Ma y Mara ha elegido de Colin Branch. Este es el Papá Noel. El Papá Noel aquí del mod. Y que tiene regalitos. Regalitos. Que claro, si me los pillo ya estaré pesado, ¿no? Me lo pillo todo. Y si hablamos pues este, con él. Yeah. Si ahora lo que veas que lleva de más, pues me lo da a mí y otro. Vale. Sí, hostia, 120 azufre tú. Do vale, vale, vale. Estamos pillando aquí bastante bien. Este, si hablas con él a cambio de galletitas, te puede dar, pues, árboles de Navidad, eh, alfombra de Navidad, regalito, muñeco de Navidad. Vamos a pillar. Si tenemos galletas, hemos pillado galletas. He pillado yo galletitas. 12 galletas sí, ahí, tengo. En este, en este de este había galletas. Oye, pues ya que estamos. Y en el otro habrá también. Le voy, a, este. voy a pillar galletas. Ah, sí, cierto. Eh, o sea, alfombra, árbol. Eh, esto no sé qué es. Un regalito. Muñeco de nieve. Regalito. Y eh, calcetín. Vale, pues hemos ¿Cómo pillado. Está Hemos pillado de todo, lo probaremos en base Lo pondré en el siguiente, ¿vale? Tenemos ahí, tendremos un muñeco de nieve en el desierto Y tenemos que hablar, antes de dejar el capítulo Con este elemento Porque Si os fijáis, aquí hay como seis Una especie de altares Hay seis facciones, seis altares Hola, chica. Seis altares Hay unas chicas muy guapas, eso es Las chicas aquí muy guapas Mirando aquí esta invocación de los magos Brutales, ¿vale? Pero este... Este de aquí nos habla y nos dice algo que ya iremos viendo con el tiempo. Que este, el, el gran maestro Ferongar Quantus, nos dice... Once we have collected all six fragments and attuned the pillars, the pathway will be unlocked. Te, nos dice que tenemos que alinear, que conseguir los seis pilares, no nos dice nada más, ¿vale? Que tenemos que, que conseguir los seis pilares y alinearlos para que se abra el portal, para que se abra el paso, la puerta que vete tú a saber, que me imagino que sea, pues, escapar del exilio o no tengo ni idea lo que viene a partir de aquí. Pero sí que sabemos que nos dice que tenemos que recolectar seis pilares. Ya veremos eh, cómo evoluciona esto. Nos pone que podemos interactuar. Ah, vale, Unit de Corre Item. Es decir, vale, cada pilar que pillemos... Tenemos que ir colocándolo en los seis huecos, en los seis altares. ¿Tú sabes algo de esto, Draga? Pues no. No tienes ni idea, ¿no? Y nada, gente, vamos a ir dejando ya el segundo capítulo de Conan Exiles. Espero que os haya gustado. Si es así, acordaros de darle un buen like. Y nos vemos en el siguiente. Venga, Draga, chao. Hasta luego. Chao.